असलम कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है बिल्कुल कैरियर से होंगे आज जो मैथ का टॉपिक हमारे सामने उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनना तो आप लोगों को पता चल गया होगा फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ के बनने को फॉर्मेशन कहा जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लोगों को पता होगा ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर टू होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है तो टाइटल uh, तो समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनने की बात आज होगी अब सवाल ये पैदा होता है कि सर uh, कैसे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इससे पहले एक और सवाल पैदा होता है जिसका जवाब आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ जिस जिसने बनना होता है ना वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनती है मिसाल के तौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनने की बात कर रहे हैं तो एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक और यहाँ पर आ गया इक्वेशन ठीक है तो कोई भी चीज़ जब बनती है तो वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनेगी अब किस चीज़ से मिलकर बनेगी जिस चीज़ से मिलकर बनेगी उसे बोला जाता है रूट्स अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता होगा रूट्स किसे कहा जाता है लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं शायद हो सकता है कि उन्हें रूट्स का पता ना हो तो इसलिए एक एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि रूट्स किसे कहा जाता है मिसाल के तौर पर अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिख ही दिखा देता हूँ आप लोगों को एक्स स्केयर और माइनस सेवन एक्स और कर लेते हैं प्लस ट्वेल्व और इज इक्वल टू कर लेते हैं जीरो तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं या फिर इसके फैक्टर्स बनाऊं तो ये बन जाएंगे एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स और माइनस थ्री एक्स और प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू आ गया जीरो कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस फोर आ जाएगा यहाँ पर और मैं यहाँ पे माइनस थ्री कॉमन आ जाएगा तो x माइनस फोर आ जाएगा और इधर आ जाएगा x माइनस फोर इंटू x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो और इन दी एंड इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो और इन दी एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा फोर के और x इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री के तो अब ये जो x की वैल्यू फोर आई है या x की वैल्यू थ्री आई है ये एक्चुअली में रूट्स कहलाते हैं यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एंड में जो सोल्यूशन सेट आता है या जो x की दो वैल्यूज आती हैं उन्हें बोला जाता है रूट्स मिसाल के तौर पर आ, ये जो फोर है और ये जो थ्री है ये दोनों क्या कहलाएंगे ये दोनों कहलाएंगे रूट्स तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने रूट से मिलकर बनती है तो आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी अब एक और सवाल यहां पे आता है कि सर जी आ, दो रूट सी क्यों है तो उसका जवाब भी आ, मैं आप लोगों को दे देता हूं कि आ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की पावर जो होती है मैक्सिमम टू होती है तो इसीलिए हमेशा दो रूट सी होते हैं तो यहां तक तो बात समझ में आ गई आप लोगों को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किन से मिलकर बनेगी रूट की तो इधर तो रूट्स हमें क्योंकि मालूम है एक रूट है फोर और एक रूट है थ्री लेकिन जर्नल फॉर्म में जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की तो उन्हें हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि यहाँ पे फोर जो है अगर अल्फा कहलाएगा तो बीटा थ्री का नाम रख देंगे तो जर्नल फॉर्म में जो रूट्स की बात की जाती है अल्फा और बीटा के नाम से की जाती है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना आ, जब भी मैं ये बात करूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एल्फा और बीटा से मिलकर बनती है तो आपने ये समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट से मिलकर बनती है क्योंकि रूट्स को ही अल्फा बीटा कहा जाता है ठीक है अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कैसे कैसे बनती है अल्फा बीटा के मिलने से तो उस चीज़ को अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं नीचे करने के बाद पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ आइए लिख दी मैंने स्टेटमेंट जिसमें क्या बताया कि इफ अगर अल्फा बीटा रूट्स हो रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी जो इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं वो रिक्वायर्ड इक्वेशन कहलाएगी और उसके रूट्स क्या हैं अल्फा बीटा जो समझाया उसको स्टेटमेंट की सूरत में लिख दिया और इसके बाद अब मैं क्या करूंगा अगर अल्फा बीटा है तो यहां पर लिख लूंगा लेट और लेट लिखने के बाद मैं लिख सकता हूं कि जैसे कि यहां पर आप ऊपर देख सकते हो कि x 4 के इक्वल था और x 3 के इक्वल था तो अब क्योंकि हम जर्नल फॉर्म में बात कर रहे हैं तो इसलिए x इक्वल रख लेते हैं एक बार अल्फा के और एक बार रख लेते हैं x इक्वल बीटा के ये दो हमारे रूट्स हैं जिनके मिल जिनसे मिलकर अभी हम इक्वेशन बनाएंगे तो इसके बाद इसको फर्दर स्टेप में आगे चलाऊँ तो देखिए अब अल्फा इधर पॉजिटिव है जब ये एक्स वाले इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा और अब 
अल्फा उधर चला गया तो पीछे क्या बचा पीछे कुछ भी नहीं बचा और जब पीछे कुछ भी नहीं बचा तो वहाँ पे आ, जीरो लिखते हैं ठीक है जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ जीरो होता है इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे करेंगे बीटा दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और इधर जीरो बच जाएगा तो यहाँ तक क्वेश्चन पहुँच गया अब इसके बाद फर्दर इसको आगे चलाऊँ तो यह अभी भी चल सकता है आ, कैसे चल सकता है आ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स माइनस एल्फा इन टू एक्स बीटा और इज इक्वल टू जीरो अब सवाल ही पैदा होता है कि सर ऐसे कैसे लिख लिया तो दो तरीके से आप ये बात समझ सकते हैं पहला तरीका तो ये देखिए ये एंड जो है वो किसके इक्वल है वो जीरो के इक्वल है तो क्योंकि इक्वेलिटी का साइन है ना इक्वेलिटी का मतलब ये होता है कि दो एंड आपस में एक दूसरे के बराबर हैं तो यहाँ पर अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो ही होगा लेकिन नज़र हमें इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज अल्फा या एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन जब वो पता चलेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ इक्वेशन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है तो ठीक इसी तरह अगर ये एंड जीरो के बराबर है तो आप इधर भी देख सकते हो कि ये एंड भी जीरो के बराबर है तो जब ये दोनों ही जीरो के इक्वल हैं तो इसलिए मैं इन दोनों को जीरो के इक्वल लिख दूंगा क्योंकि अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा सिर्फ हमने उसकी कंडीशन बदली हैं एक तरीका तो ये था जो मुझे समझ में आया जो मैंने आप लोगों को बताया दूसरा तरीका ये भी है कि इनको इकट्ठा क्यों लिखा तो देखिए ऊपर क्वेश्चंस में अगर देखें तो जो भी क्वेश्चंस हम करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर ये इकट्ठे फैक्टर्स की फॉर्म में मौजूद है x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री लेकिन अगले स्टेप में हम क्या करते हैं इन दोनों को देखिए अलग अलग करके लिख लेते हैं ठीक है आ, तो वही चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ तो आ, अगर इकट्ठा लिखा हो तो हम इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं तो नीचे यानी कि ये यानी कि इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये इससे अगला स्टेप है और ये इससे पिछला स्टेप है तो अगर हम मैथ के अंदर आपको पता है अगर किसी चीज़ को हम ऐसे करके लिख सकते हैं तो इस चीज़ को हम रिवर्स में करें तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा तो इनको यानी इकट्ठा करके लिखा अब अब क्या डिमांड हो रहा है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई भी यानी कि डायरेक्ट नहीं करता करवा देता हूँ तो x इंटू एक्स माइनस बीटा आ गया यहाँ पर और माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आ गया और इज इक्वल टू जीरो ठीक है आगे अगर चलूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स केयर ठीक है और माइनस एक्स बीटा और साथ में आ जाएगा माइनस एक्स बल्कि ऐसे लिखना बेहतर रहेगा इधर बीटा एक्स और माइनस एल्फा एक्स और उसके बाद आ जाएगा प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो और उसके बाद जो है एक्स केयर वैसे का वैसा लिख लेते हैं इधर से कॉमन क्या है एक्स तो एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो माइन माइनस बाहर अगर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया बीटा और उसके बाद बाहर माइनस था तो अंदर प्लस बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एल्फा और ये कॉमन आ गया एक्स और उसके बाद आ गया या इसको अगर काफ़ी स्टूडेंट्स को हो सकते हैं मुश्किल हो मैं डायरेक्ट एक्स इधर ही लिख लेता हूँ माइनस एक्स कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा बीटा प्लस एल्फा ठीक है और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एल्फा बीटा अब आसान होगा शायद काफ़ी स्टूडेंट्स को और इस चीज़ को अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स के माइनस यानी क्वाडेटिक फॉर्म के अंदर माइनस यहाँ पे आ जाएगा अल्फा दोनों प्लस के हैं तो आगे पीछे भी लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल एक्स यानी इसको शुरू में लिखो या यहाँ पे लिखो फर्क तो नहीं पड़ता ना क्योंकि ये अभी भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा और ये आ गया हमारे पास ज़ीरो तो अब आप देखिए कि ये हमारे पास क्या बन गई ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बिकॉज आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट जो होता है एक्स स्केयर होता है मिडल टर्म जो होती है उसका वेरिएबल एक्स होता है और लास्ट कांस्टेंट होती है तो देखिए आप नंबर ही है वेरिएबल उसमें एक्स मौजूद नहीं है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक uh, इक्वेशन बन गए तो इस तरह से हमने uh, यानी कि रूट्स uh, की मदद से uh, क्या बना दी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी अहम है और इसके इसके ऊपर आगे चलकर बात करेंगे कि इसके क्या फायदे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ, पहले जो चीज़ समझी है ना उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू भी हम उसे क्लियर कर लेते हैं यानी कि अभी हमने यही बात समझी है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स हों तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल की जा सकती है तो इसको प्रैक्टिकली अगर करके देखें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको रूट्स देता हूँ फोर और थ्री यानी कि इसी क्वेश्चन जो ऊपर हमने किया है ना इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके देखते हैं तो अगर फोर और थ्री इसके रूट्स हों 
तो इसकी मदद से क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम कर सकते हैं तो देखते हैं मालूम करके देखते हैं x इज इक्वल टू फोर एक रूट तो हमारे पास ये था और सेकेंड रूट क्या है एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया थ्री उसके बाद इसको वैसे ही करें x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा उसके बाद इनको इकट्ठा लिखें तो x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा और इज इक्वल टू जीरो इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करवाएं तो x इंटू एक्स माइनस थ्री आ जाएगा माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री आ जाएगा और इज इक्वल टू जीरो और मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स और प्लस फोर थ्री द ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो और इन दी एंड एक्स स्केयर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो तो अब आप देख सकते हो कि इन रूट्स की मदद से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली एक्स स्केयर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व ऊपर अगर चेक करूँ तो आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि मैंने फोर और थ्री की मदद से आ, जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम कर ली तो ये चीज़ तो अब आप लोगों को हर तरीके से समझ में आ गई कि किसी भी रूट्स की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं अब नई बात आप सीखोगे नई बात क्या सीखोगे कि ये मेथड तो है थोड़ा सा लंबा इसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स डालने पड़ते हैं तो एक और मेथड है उस मेथड का नाम क्या है कि एक फार्मूला होता है ठीक है उस फार्मूले को आप इस्तेमाल करो और सीधा रूट्स की मदद से आप क्या मालूम कर लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम कर लोगे अब वो फार्मूला कौन सा होता है अब वो फार्मूला है ये जो ऊपर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम की थी ना ए ये वाली ये एक्चुअली में इक्वेशन हमारे पास एक फार्मूला है इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स दिए गए हों तो फौरन से आ, इतने लंबे लंबे स्टेप्स हमें नहीं करने पड़ेंगे फौरन से हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम कर लेंगे अब सवाल पैदा होता है आपके माइंड में कि सर ये फार्मूला कैसे है और इस फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करते हैं तो चलिए लास्ट में अब इनके ऊपर बात कर लेते हैं तो देखिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ जो इक्वेशन थी हमारे पास इक्वेशन हमारे पास फार्मूले की सूरत में जिससे मैं कह रहा हूँ वो थी एक्स स्केयर माइनस ऊपर से देखो तो एल्फा प्लस बीटा एल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस एल्फा बीटा ठीक है और इज इक्वल टू जीरो ये फार्मूला है जिसे मैं फार्मूला कह रहा हूँ तो इस एक इस फार्मूले को अच्छा अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्केयर माइनस और यहाँ पे लिख लूँ सम ऑफ द रूट्स ठीक है सम ऑफ द रूट्स ठीक है और ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस अच्छा अब ये रूट्स क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोई भी दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो बदले में जो हासिल होता है वो चीज़ प्रोडक्ट होती है मिसाल के तौर पे फाइव मल्टीप्लाई बाय सिक्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फाइव पाँच के तीस यानी फाइव सिक्स द थर्टी होता है तो थर्टी बेसिकली क्या हुआ ये हमारे पास हुआ प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कोई सी भी दो मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट होता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है ठीक है तो इसका भी आपको बैकग्राउंड पता चल गया तो अल्फा और बीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा ही आ जाएगा तो इसलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं आप पढ़ो डक्ट द रूट्स ठीक है यानी कि रूट्स के प्रोडक्ट्स और इज इक्वल टू जीरो आई होप समझ में आ रहा होगा इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं पता क्या चला ये देखिए अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो ये दोनों आपस में एड हो रहे हैं एड को सम भी कहा जाता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ द रूट्स ठीक है और ये एक्स वैसे का वैसे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मल्टीप्लाई होने के बाद हम किसी भी चीज को क्या लिखते हैं प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो ये फार्मूला बन गया जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं जो आप बुक्स में देखोगे हर जगह देखोगे एक्स स्केयर माइनस एस एक्स और उसके बाद आ जाएगा पी इज इक्वल टू जीरो यानी एस मीन क्या हो गया सम ऑफ द रूट्स पी मीन क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है ये हमारे पास है वो फार्मूला जिसको हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी रूट्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करने के लिए कैसे मालूम करेंगे लास्ट में बस यही बात रहेगी तो इसी चीज को उठा लेते हैं फोर और थ्री थे ना हमारे पास रूट्स तो चलिए मालूम करके देखते हैं आ, अगर मेरे पास यानी कि ये एग्जाम्पल है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ई एक्स वन ठीक है पहली एग्जाम्पल फोर और थ्री को ही रूट्स ले लेते हैं अब फैक्टर्स की मदद से नहीं मालूम करेंगे फार्मूले की मदद से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करेंगे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें यानी कि क्या चाहिए होगा सबसे पहले तो हमें सम ऑफ द रूट्स चाहिए होगा यानी 
आप इसको अगर तरतीब से करके दिखाऊं एस बड़ा सारा जिसका मतलब क्या होगा सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले ये हो गया सम ऑफ द रूट्स अब एक रूट का नाम एक रूट ये है एक रूट ये है ये दोनों है इन दोनों का सम क्या होगा इन दोनों का सम होगा फोर प्लस थ्री और ये कितना आ जाएगा फोर और थ्री कितना होता है सेवन इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा एक लाइन छोड़ के लिख लेते हैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या द रूट्स कर लीजिएगा फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री तो फोर थ्री द कितना होता है ट्वेल्व तो ये हमारा सम ऑफ द रूट्स है ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है अब फार्मूले के अंदर पुट कर लो तो फार्मूला हमारे पास था एक्स केयर माइनस सम ऑफ द रूट्स या पहले लिख लेता हूँ ताकि वैल्यूज पुट करूँ तो आपको पता चल जाए और उसके बाद p इज इक्वल टू जीरो तो अब देखिए डायरेक्ट फार्मूले में पुट किया हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स केयर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है वो है हमारे पास सेवन तो यहाँ पे आया सेवन एक्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है ट्वेल्व तो यहाँ पे आ गया प्लस ट्वेल्व और इज इक्वल टू जीरो तो अब आप देख सकते हो सिर्फ एक यानी कि इस लाइन के अंदर मैंने वैल्यूज पुट किए हमारे पास रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है यानी कि ये हमारे रूट्स थे और ये हमारी क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से दिल लगा के समझाने की अब आई डोंट नो आप लोगों को क्या समझ आई और कितनी समझ में आई आ, बस इसी तरह आप के सामने एक्सरसाइजेज होंगी उसमें आ, आपको रूट्स दिए गए होंगे किसी किसी भी शक्ल के उन तमाम शक्लों के रूट्स को आप सिंपली क्या करेंगे इस फार्मूले की मदद से आ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यानी इस फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लोगे या फिर छोटों में यानी ये दोनों एक ही चीज़ें हैं इस फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लोगे तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा फार्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आ, वो कैसे काम करती है इसके अंदर क्या चीज़ पढ़ते हैं या कैसे आ, ये सारी कहानी है तो चलिए कुछ समझ में नहीं आई हो तो मुझे माफ़ करिएगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है अल्लाह हाफिज़